हम कर रहे थे बेटा यस्टे वी हैव डन अबाउट थ्री टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट सो व्हाट आर देयर एग्जांपल्स न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दैट इज कोकोनट मिल्क जो हम नारियल पानी पीते हैं इट इट हैज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो नारियल हम खाते हैं दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म गरी खाते हैं ना सो दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म एंड एस्पोडलस इट हैज हेलोबियल एंडोस्पर्म then there is ruminate ruminate endosperm means hard and convoluted convoluted means smooth nahi hai ridges grows thode se hai that is called as ruminate endosperm not based on development it is based on appearance only so ruminate endosperm it is present in areca areca kehte hain is supari supari aap dekhoge तो वो हार्ड भी है और उसका एंडोस्पॉर्म जो होता है वो रफ सा होता है जो हम खाते हैं वो एंडोस्पॉर्म ही होता है उसका ठीक है एंड इट इज रफ इट इज नॉट स्मूथ देन सेल्यूलोसिक हार्ड एंडोस्पॉर्म ऑफ आइवरी एक प्लांट का नाम है आइवरी इट इज यूज्ड इन मेकिंग बटन हैंडल्स ऑफ अम्ब्रेला एंड बिलियर्ड बॉल है ना जो वो हमें प्लास्टिक सा लगता है ना कि भी जो अम्ब्रेला के हैंडल्स प्लास्टिक से है बट इट इज यू नो जो है इट इज फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ आइट राइट ये लिख लो फटाफट से यहां पे एक और पॉइंट लिख लेना कि ड्यूरिंग चार डाल के पॉइंट लिख लेना during development cells of endosperm become large and gets filled with nucleus such as starch sugar oils etc or endosperm jo hai wo kya kaun sa tissue hai nutritive tissue aur endosperm mein kisko nutrition deni hai इसने न्यूट्रिशन देनी है ग्रोइंग एम्ब्रियो को मेंट टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो एम्ब्रियोजनी एम्ब्रियोजनी पहले समझेंगे सारा एम्ब्रियोजनी क्या चीज है एम्ब्रियोजनी जेनरेशन ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजनी ठीक है तो टिपिकल डायकॉट्स डायकॉट्स में एम्ब्रियो बनाने की जो प्रोसेस है इट वॉज टिपिकली स्टडीड इन कैप्सेला बर्सा कस्टोरी शेफर्ड स्पर्स इसको बोलते हैं राइट एंड इट अकर्स वेन सम जब एंडोस्पर्म बन जाता है पूरा नहीं बना तो थोड़ा सा तो बन ही गया तब जाके जो है जाइगोट की डेवलपमेंट शुरू होती है सो दिस इज जाइगोट दिस इज एंडोस्पर्म Now, ये देखिए अब क्या है अब मैं सिर्फ अंदर वाला बनाऊंगी इसी तरह से मैं पूरा ओव्यू ही बनाऊंगी एंड आई विल 
नो वी विल कंसेंट्रेट अप टू डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट क्योंकि एंडोस्पर्म तो आपको पता ही है राइट सो दिस इज ट्रांसवर्स डिविजन इट फॉर्म्स टू सेल्स This is towards microphyte. This is basal microphyla. Suspensor cell, right? And four of them are big, and this one is small. This is Towards chalaza, apical chalazal embryo. And here it is endosperm. Now what happens? More than one. ये देखो transverse division. CD का क्या मतलब है? Transverse division in suspensor cell. ऐसे नहीं लिखना है. आपने पूरा लिखना है. ठीक है? More than one transverse divisions in suspensor cell. ये एम्ब्रियो सेक है दिस इज एम्ब्रियो सेक टू फॉर्म सिक्स टू सेवन सेल्स दिस इज Embryo cell. This is suspensor. Six to seven cell. Then Embryo cell gets enlarged, embedded in the, you know, endosperm. This cell of the suspensor, it also gets modified. And the लोअर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर ये देखिए विच हैज इन फोल्डिंग दिस इज कॉल्ड एज होस्टोरियल सेल दिस सेल ऑफ द सस्पेंसर इट इज मॉडिफाइड इन टू हाइपोफिस एंड दिस इज स्टिल एम्ब्रियोस हाइपोफिस लेटर फॉर्म्स रेडिकल एंड रूट कैप यू नो रेडिकल लेटर डेवलप्स इन टू रूट्स 
ठीक है जी देन अगेन दिस इज एम्ब्रियो सेल दिस एम्ब्रियोनल सेल इट नाउ डिवाइड्स टू फॉर्म एट सेल्स फोर ये है और फोर इसके पीछे टू फॉर्म एट सेल दिस इज ऑक्टेंट स्टेज दिस इज हाइपोफाइसिस ये सस्पेंसर है और ये ऑस्ट्रोलियम This is this upper cell, upper tier of four cells, two cells or two cells. Its behind. It is called epithelial tier. This is called as hypobasal tier. The epithelial tier is. इट फॉर्म्स प्लूमूल ये आगे चल के क्या बनाता है प्लूमूल बनाएगा प्लूमूल लेटर फॉर्म्स द शूट इफेक्ट है ना प्लूमूल रेडिकल रेडिकल फॉर्म्स द रूट एंड प्लूमूल इट फॉर्म्स द शूट एंड दैट हाइपोबेसल टायर इट लेटर फॉर्म्स हाइपोकोटाइल ये अगेन एंडोस्पॉन है इस एंडोस्पॉन को ये क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दिस इज एंडोस्पॉन देन देयर इज डिफ्रेंसिएशन शुरू हो रही है अब ये हॉस्टोरियम डी जेनरेट कर रहा है दिस इज कॉल्ड एज हार्ट शेप एंड्रो इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो दिस आप यहां देख भी रहे हो दिस इज हार्ट शेप एंड नो देयर इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ various parts of the embryo the endosperm is almost consumed this is embryo sac theek hai ye kya hai these are cotyledon this one this is plumul this is thoda sa yahan pe hypocotyl this is radical and this is 
root cancer. It is still present in the embryo cell. It is covered by the wall of the embryo cell. Right? So this is fully developed the diacot embryo, having two cotyledons, having plumule, having hypocotyl and radical. Right? Ye banao. और फिर हम इसको और थोड़ा सा रब करेंगे बोर्ड खाली करेंगे तो और समझाते हैं बेटा एनसीआरटी ने भी ये डायग्राम दिए हुए ऑल्दो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ डायग्राम दिए हुए बट उन्होंने एम्ब्रियो से कैसे बना दी देखो जरा ध्यान से देखना उन्होंने ऑर्थोट्रॉपस हो गई हुई के हिसाब से बना दिया हमने एनाट्रॉपस हो गई के हिसाब से बनाया उन्होंने इधर जाइको और ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैम ने कैसे बना दिया बुक में तो ऐसे बना और फिर अल्टीमेटली दिस इज डी जेनरेटेड यू नो सेंसर This is radical hypocotyl plumule and pura samay these are two cotyledons. Hai same hi hai, but ye aapki book mein is tarah se banaya, to maine ye banaya. Ab ham baat aa jaate hai ki hypocotyl kya hai aur kya nahi hai. Agar ham लेटर से इस तरह से ही सिंपल देखिए अभी हम कॉटिलिडन अभी बढ़ेंगे अभी कॉटिलिडन का साइज ग्रो कर रहा है अभी मैं इस हिसाब से दिखा दू कि ये दो कॉटिलिडन है ये रेडिकल है दिस रीजन बिटवीन रेडिकल एंड कॉटिलिडन This is called as hypocotyl, and this region between cotyledons and plumule is epicotyl. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये बढ़ जाते हैं You know, एक ये कॉटिलिडन है और थोड़ा समय एंड अदर इज दिस कॉटिलिटन तो दिस इज एपिकोटाइल दिस इज हाइपोकोटाइल इज इट राइट ठीक है तो इस तरह से ये मैंने दिखाया है ताकि आपको एपिकोटाइल आप इसमें कंफ्यूज ना हो ये ना भी कंफ्यूज हो आप बस ये थोड़ा सा बना सकते हो कि एपिकोटाइल इट इज द रीजन बिटवीन प्लूमूल एंड कॉटिलिडन हाइपोकोटाइल बिटवीन रेडिकल एंड कॉटिलिडन ठीक है जी तो ये भी डायग्राम बना लो दिस इज आप यू कैन नोट डाउन दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीआर बाकी सेम है सीक्वेंस क्या है 
मतलब मैम जो आपने बनाया और ये वाला तो है मतलब सेम ही है सेम है कोई फर्क नहीं है कुछ भी बना लो ठीक है सिर्फ ये मैंने फोर्टी लीटर इधर को दिखा दिया वो मैंने दूसरी तरफ को दिखा बाकी कुछ भी नहीं है सो जाई गोड ग्लोबुलर एम्ब्रियो हार्ड शेप एम्ब्रियो एंड दिस इज मच्योर एम्ब्रियो या लिख लेना अकॉर्डिंग टू एनसीआर तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि एम्ब्रियो में ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ जाइगोड नॉट एम्ब्रियो बट ट्रांसवर्स डिवीजन इन जाइगोड कॉमिंग टू सम्स अपने डायग्राम देखते जाओ सस्पेंसर सेल एंड स्मॉल एम्ब्रियो सेल सेकंड डायग्राम बनाया था देन सस्पेंसर सेल डिवाइड टू फॉर्म Six to seven cell long suspensor, right? Which pushes the embryo cell in the endosperm. Suspensor क्यों बना? ताकि push कर सके embryo को ऊपर. Then lowermost cell of suspensor develop in folding to form posterior. क्या फंक्शन है ऑस्ट्रोलियम का एब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सेल ऑफ सस्पेंसर आपने पूरा लिखना है एडजस्टेंट टू एडजस्टेंट टू एम्ब्रियो सेल फॉर्म्स हाइपोफिस और हाइपोफिस का फंक्शन मैंने बताया है क्या बताया है लेटर डेवलप्स इनटू रेडिकल एंड रूट क्या देन फोर्थ पॉइंट आ जाता है अब क्या हुआ ये तो सस्पेंसर का काम था अब आ गया Embryo cell divides to form eight cells in two tiers. Upper tier, epibasal tier. lower tier hypobasal tier epibasal tier it develops into plumule and cotyledon और जो हाइपोबेसल टायर है इट फॉर्म्स यू नो दैट इज हाइपोकोटाइल का मतलब जो मेच्योर एम्ब्रियो है
मेच्योर डायपोट एम्ब्रियो में क्या है प्लूमूल क्या फंक्शन है प्लूमूल का फॉर्म्स शूट उसके बाद है टू लेट्रल कॉर्टिलेटर क्या काम है इनका फॉर्म फर्स्ट लीव और स्टोर फूड कुछ में ये पहले लीव्स बनाते हैं फर्स्ट लीव दो पहले दो लीव्स बनते हैं वो कॉटिलेटर से ये जिनमें लीव्स नहीं बनाते उसमें फूड स्टोर किया गया है थर्ड आ जाता है रेडिकल फॉर्म्स रूट एप्टी को चाहिए ज्यादा फंक्शन कुछ नहीं है बट रिजन या हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस एम्ब्रियो एक्सेस बिटवीन कॉटिलिजन एंड फ्लूम एप्पी मतलब ऊपर कोटाइल से कॉटिलिटन कॉटिलिटन के जो ऊपर एक्सेस है तो किसके बीच में होगी प्लूमूल और कॉटिलिटन के बीच में हाइपोकोटाइल या खुद लिखना पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सेस बिटवीन कॉटिलिटन एंड रेटिकल सो दीज आर द पार्ट ऑफ द मेच्योर एंट्री इज इट ओके ठीक है जी ये लिख लो फटाफट से ये अब हमारे दो एम्ब्रियोज है दिस इज डायाकॉट एम्ब्रियो एंड दिस इज मोनोकॉट एम्ब्रियो और ये स्पेसिफिकली ये जो बनाया है दिस इज ग्रास एम्ब्रियो डायकॉट एम्ब्रियोज में आपको ये पता है दीज आर टू कॉटिलिजन दिस इज प्लूमूल एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल रेडिकल रूट का दिस इज डायकॉट एम्ब्रियो मोनोकॉट एम्ब्रियो में देर इज सिंगल कॉटिलिजन and that single cotyledon is called as cutellum the other reduced cotyledon jo vestigial hai this is epiblast epiblast jo hai this is reduced cotyledon then this sheet ये जो शीट है ऊपर प्लूमूल के ऊपर दिस इज कॉल्ड एज कोलियोपोटाइल दिस इज प्लूमूल दिस इज कोलियोराइसा अगेन अ शीट विच कवर्स रूट एपेक्स या रेडिकल दिस इज रेडिकल एंड दिस वन ये अभी डेवलप हो रहा है दिस वन इज रूट दिस इज मोनोकॉट एम्ब्रियो अर्ली एम्ब्रियोजनी इज सिमिलर इन केस ऑफ डायकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो कहां तक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो तक सेम एम्ब्रियोजनी है उसके बाद डिफरेंट हो जाती है इज इट ओके तो पहले तो आपको पता होना चाहिए वट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियोजनी एंड एम्ब्रियोलॉजी 
देखो डिफरेंस इन एम्ब्रियोजनी एंड एम्ब्रियोलॉजी मैम उसके बाद में ना डायग्राम हाँ उसके बाद पहले हम बात करेंगे डिफरेंस इन एम्ब्रियोजनी एंड एम्ब्रियोलॉजी तो एम्ब्रियोजनी क्या है ध्यान से पहले सुनो जयगोट से एम्ब्रियो बना इसको हम क्या देखते हैं एम्ब्रियोजी द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जयगोट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजनी जेनरेशन ऑफ एम्ब्रियो एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर then embryo, then seed and again to form the new plant. पूरी life cycle जो एनजीओ फॉर्म की है that is called as embryology. ठीक है So it is the study. Embryology क्या है Study which deals with development of plant. then flower then reproduction then seed and again germination to form the new plant this is embryology is it okay theek hai embryogeny ek process hai embryology ek branch of science theek hai to likho pehle embryogeny it is the process which include it is the process which include various events various events that helps in development of zygote into embryo that helps in development of प्रोसेस विच इंक्लूड्स वेरियस इवेंट्स दैट डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ जयगोर इन टू एम्प्रियो नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी it is a branch of science it is a branch of science which deals with the development of plant formation of seed by sexual reproduction formation of seed by sexual reproduction that again develops to form new plant that again develops to form new plant ma'am development of plant ke baad uska development of plant then development formation of seed by sexual reproduction and germination of seed to form new plant नेक्स्ट आ जाता है बेटा एम्ब्रियोजनी एम्ब्रियोजनी ऑफ डायफॉस एंड मोनोकॉस इज सिमिलर up to heart shaped embryo and later deviates 
डेविएट्स मतलब एक दूसरे से अलग हो जाती है ठीक है जी और उसके बाद आपको आ सकता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द डायकॉट एम्ब्रियो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ग्रास एम्ब्रियो या मोनोकॉट एम्ब्रियो तो ये बना लो फटाफट से इसके नीचे ही लिख लो क्यूटेलम इज द सिंगल डेवलप्ड कॉटिलिजन ऑफ मोनोकॉट क्यूटेलम is the single developed cotyledon of monocot the other reduced cotyledon is called as epiblast the other reduced cotyledon is called as epiblast next hai the portion of the embryonal axis above the attachment of cotyledon the portion of the embryonal axis above the attachment of cotyledon is called as apicotyle portion of the kis ka portion of the embryonal axis above the above the attachment of cotyledon is called as epicotyle epicotyle has matlab ye jo hai ye pura agar hum kahe ye epicotyle hai This is complete epicotyle और मोनोकॉट एम्ब्रियो की अब हम बात कर रहे हैं एपिकोटाइल है कवर्ड बाई क्यू लीप प्राइमोर्ड यहाँ पे शूट मूल डेवलप इंटू शूट एपेक्ट दैट इज कवर्ड बाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा हम इस तरह से करके आप दिखा सकते हो थोड़ा सा मॉडिफाई करें ये प्लूमूल है ये लीप प्राइमोल्ड क्या है और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं एसिकोटाइल एपिकोटाइल इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन शीट कॉल्ड एज कोलियोपोटाइल कॉल्ड एज कोलियोपोटाइल
at the lower end of embryonal axis is present radical and root cap covered by कोलियोराइजा आर आर से याद रखना है आर से को ठीक है जी हो गया और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे सीड इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनजीओस फॉर्म और सीड क्या है इट इज फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड इट हैज पार्ट्स ऑफ सीड फर्स्ट तो है एम्ब्रियो एम्ब्रियो जाइगोट से बना है एम्ब्रियो को हम फ्यूचर प्लांट भी कहते हैं उसके बाद आ जाता है सीड पोर्ट्स हार्ड इंटेग्यूमेंट्स जो ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स है वो सीड कोट बनाती है आउटर फॉर्म टेस्टा और जो अंदर वाली इंटेग्यूमेंट है इनर उसको हम कहते हैं टेगमन और तीसरा आ जाता है टोड फूल तीन मेन पार्ट्स है एम्ब्रियो सीड कोट्स एंड स्टोर्ड फूड राइट अब ये स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में है क्या है क्या नहीं ये हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे